La Lombardia e Milano in particolare partecipò con intensità al rinnovamento civile e culturale della seconda metà del Settecento, grazie sia all'illuminata amministrazione asburgica sia a un gruppo di aristocratici pienamente conquistati alle tesi degli enciclopedisti francesi. In campo architettonico, nell'ambiente milanese, si registrò un deciso rinnovamento spinto da Giuseppe Piermarini, già allievo di Van Vitelli nella reggia borbonica di Caserta, di cui vi ho parlato in un video. Non sorprende nell'età dei lumi e dell'enciclopedismo l'eterogeneità della cultura di Piermarini, il suo interesse per le scienze applicate e per la meccanica. Già il trattatista latino Vitruvio aveva sottolineato la necessità da parte dell'architetto di una formazione non esclusivamente specialistica. Pur in questa pluralità e polivalenza di interessi la ricerca piermariniana presenta un metodo rigoroso e uniforme, evidente in una pratica architettonica che vuole salvaguardare la funzionalità delle costruzioni e uno sviluppo ben concatenato delle fasi di progettazione e realizzazione. Piermarini si dedicò anche all'edilizia pubblica di Milano, rendendosi autore del nuovo Teatro alla Scala, costruito tra il 1776 e il 1778. Un'opera largamente apprezzata e che costituirà un importante modello per molti teatri neoclassici successivi. Anche in questo caso Piermarini propone un'architettura impeccabile nella scansione degli ordini, misurata nelle proporzioni e nella distribuzione dei pieni e dei vuoti, appena ravvivata dalle sottili decorazioni a festoni poste sotto la trabeazione del piano nobile e dall'innesto del funzionale portico. Uno dei tratti distintivi più noti di questo teatro è il grande lampadario centrale in cristallo di Boemia con ben 400 lampadine e cupoletta di plastica usate per motivi di sicurezza per evitare un peso eccessivo. Questa è solo la copia della versione originale ottocentesca realizzata dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il palchetto del Teatro della Scala di Milano apparteneva a singole famiglie che lo addobbavano secondo i propri gusti e lo status sociale di appartenenza. Poteva essere presente ogni tipo di addobbo ad eccezione della tendina che affacciava sulla platea, che doveva essere rigorosamente uniforme a tutte le altre. Per l'aristocratico il palchetto era un'occasione in più per farsi riconoscere a quei tempi. Molto interessante la curiosità legata al palchetto 13, un palchetto di ignota appartenenza che era interamente tappezzato di specchi, probabilmente disposti in modo da poter osservare e spiare ogni angolo del teatro. L'edificio della Scala sorse sulle ceneri del precedente teatro ducale, distrutto da un incendio nel 1776. Deve il nome alla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al teatro inaugurato il 3 agosto 1778 sotto l'allora regno di Maria Teresa d'Austria, con l'opera L'Europa riconosciuta composta per l'occasione da Antonio Salieri. I veri protagonisti della storia della Scala sono stati i vari artisti e compositori che misero in scena le loro opere in questo teatro, tra cui Toscanini, Rossini, Donizetti e Puccini. Tra tutti Giuseppe Verdi è stato in assoluto il compositore più legato alla storia di Milano e della Scala, dopo il suo straordinario trionfo con il Nabucco nel 1842. La Scala è stato il primo teatro al mondo a essere illuminato con luce elettrica. Durante la notte di Santo Stefano del 1883, in occasione della prima della Gioconda di Ponchielli, 2450 lampadine elettriche furono infatti accese dalla centrale Edison di Santa Radegonda. La prima, ovvero l'apertura della nuova stagione della Scala di Milano, si tiene ogni anno la sera del 7 dicembre, in occasione del giorno di Sant'Ambrogio, patrono della città, per iniziativa del direttore artistico dell'epoca, Victor de Sambata. Questa serata speciale ha un immenso valore sia dal punto di vista simbolico che extramusicale nel panorama cittadino. Una delle artiste più acclamate di sempre fu Maria Callas con la sua indimenticabile performance nei panni di Violetta nella traviata del 1955 alla Scala di Milano, affiancata dal grande regista Luchino Visconti. 
di particolare interesse nel teatro il famoso punto Callas, punto preciso del palcoscenico dal quale faceva arrivare la sua voce in ogni angolo del teatro. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.